এটি জাতীয় দৈনিকের অনুষ্ঠানে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক ছাত্রের নিহত হওয়ার ঘটনা তদন্ত চেয়েছেন তথ্যমন্ত্রী গেল শুক্রবার রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুলে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে মারা যায় ওই স্কুলেরই ছাত্র আবরার একে হত্যাকাণ্ড বলে দাবি করে সুষ্ঠু তদন্ত এবং বিচার চেয়ে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন করেছে ইসলামী ছাত্র খেলাফত বাংলাদেশ রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের ছাত্র নাইমুল আবরারের মরদেহ ময়না তদন্ত ছাড়াই দাফন করায় হতাশা ব্যক্ত করেছেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত আশা করছেন তিনি বিষয়টি মন্ত্রিসভায় আলোচনা হয়েছে বলেও জানান মন্ত্রী কেউ যদি এইভাবে অপমৃত্যু হয় তাহলে সেই লাশের অবশ্যই আপনার পোস্টমর্টেম করতে হয় পোস্টমর্টেম না করতে হলে সেটা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের লিখিত অনুমোদন লাগে সেটি না নিয়ে পোস্টমর্টেম ছাড়াই এই লাশটি দাফন করা হয়েছে তো বিষয়টি তদন্ত হবে একটা ছাত্র মৃত্যু বরণ করার পরও অনুষ্ঠান চালিয়ে যাওয়া হলো সেই বিষয়গুলো নিশ্চয়ই তদন্ত উঠে আসবে এদিকে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার চেয়ে মানববন্ধন করে ইসলামী ছাত্র খেলাফত বাংলাদেশ এতে সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ খুরশেদ আলম ইসলামী ঐক্যজোটের যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা আলতাফ হোসাইন সহ ইসলামী খেলাফত বাংলাদেশের নেতারা বক্তব্য রাখেন ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার ছাড়াও প্রথম আলো ও কিশোর আলো পত্রিকার ডিক্লারেশন বাতিলের দাবি জানান তারা সেই পত্রিকার সম্পাদক সহ যারা সংশ্লিষ্ট রয়েছে তাদের বিচারের দাবি গেল শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর মোহাম্মদপুরে রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে প্রথম আলোর সাময়িকী কিশোর আলোর বর্ষপূর্তির আয়োজন ছিল অনুষ্ঠান চলার সময় মঞ্চের পেছনে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে মারা যায় প্রতিষ্ঠানটির নবম শ্রেণীর ছাত্র নাইমুল আবরার মাহিম মুস্তাফিজ ডিবিসি নিউজ ঢাকা